ശ്യാമയുടെ പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ജീവിതം നീ ഇത്ര ഭയങ്കരയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ശരിയാ അവളും എടുത്തിയും തമ്മില് നിഴലും നിലാവും പോലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് നീ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഞാൻ നിലാവാണെന്ന് കുറ്റാക്കുറ്റി ഇരുട്ടാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സർവത്ര ഇരുട്ടായിരിക്കും സാക്ഷിമൊഴികളും ദുർബലമായതുകൊണ്ടും മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ കേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു പക്ഷെ ഐശ്വര്യടുത്ത് എന്റെ നിരീക്ഷണ വലയത്തില്ല സൂക്ഷിച്ചു തക്കതായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ വർമ്മ അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഫോൺ എടുക്ക ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ജഗന്നാഥൻ എന്താ മുങ്ങി നടക്കുന്ന ആളാണോ എന്താ വർമ്മേ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി ഓർക്കാനും ഓർക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ സാധിച്ചേക്കും പക്ഷെ മനസ്സ് മനസ്സ് അതിന് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ ജഗൻ ഈ മനസ്സാണ് പ്രശ്നം മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ ഞാൻ അടക്കം മിസ്റ്റർ ജഗൻ മിസ്റ്റർ എന്ന ഔപചാരികത പ്രയോഗിച്ചത് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് താങ്കളെ ബിസിനസ് പാർട്ടർ ആയിരുന്നു അതിലുപരി നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നല്ല പറമേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നല്ല സുഹൃത്ത് തന്നെയാ ചങ്ങാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നൊരു പഴമൊഴി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ചങ്ങാതിയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നല്ല ചങ്ങാതി അല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ പറമേ ഈ ധാരണകൾ തിരുത്തി കുറിക്കുന്നത് യെസ് അതിലേക്ക് തന്നെയാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ വസുവിനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു തന്നു നല്ല ഒരു മരുമകൾ എനിക്ക് തന്നു നല്ല മരുമകൾ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജഗനോടും മായോടും ക്ഷമിച്ചു എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നടങ്ങ് എതിരു നിന്നിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് മര്യാദ വിട്ട് ഒരക്ഷരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എന്താണ് പറമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ട് കാലം കുറയായി ജഗൻ അതിനൊക്കെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പറമേ ആ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ജീവിതാവസാനം വരെ നടക്കാൻ ഒക്കുമോ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമില്ലേ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജഗൻ എന്തിനും ഏതിനും ഒരു പരിസമാപ്തി വേണം എന്താ വർമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു വർമ്മ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് താനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നേർക്ക് താൻ ചെറിയ ചെറിയ വെടിക്കെട്ടുമായി വന്നാൽ തന്റെ വംശം തന്നെ ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും ദിസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വാണി ഹലോ എന്താ അനന്തട്ട ആരായിരുന്നു ഫോണിൽ ആരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ജഗനോട് അവനെ ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇരച്ചന്റെ നേരെ വന്നാൽ വർമ്മ അതിനെ നേരിടുന്നത് 
അവന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കൊലപാതകത്തിന് ഒരു പ്രതി പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യയോടാണ് ഈ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന അസൂയയും പകയും പ്രതികാരവും ഒക്കെ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നതും ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് അധികമൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്ത പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവളോട് എന്തുമാകാന്ന് ആരും കരുതരുത് എത്ര നീചമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിലർ ആ കുട്ടി ആക്രമിക്കുന്നത് എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവൾ അപമാനിക്കുന്നത് ആ ജഗനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരുക്കുന്ന കെണികളിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം മരുമകളെ നീ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണോ ആനന്ദേട്ടാ അവളുടെ മുറിയിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനെ കണ്ടപ്പോ അതൊരു ചതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും വലിയ മേടയിൽ കോലോത്ത വസുന്ധര തമ്പരാടിക്കുണ്ടായില്ലേട്ടമ്മയും അസൂയ മാത്രമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരുമോളും കൂടി അത് പെരുപ്പിച്ച് വഷളാക്കാൻ നോക്കി നാട്ടിക്കുന്നത് അവനവന്റെ കുടുംബത്തെ തന്നെയാണ് നോക്കാതെ അതിലൊക്കെ കൂട്ടു തന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേറെ അപമാനിക്കാൻ ശ്യാമ എന്ത് മഹാബാപാണ് ചെയ്തത് പറ എനിക്കത് അറിയണം അവൾ എന്റെ മരുമകളല്ല അത് തന്നെ അവളെ താലി കെട്ടിയവൻ അന്ന് പോലെ അവളെ അംഗീകരിച്ച് ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കും അമ്മ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഒരു ചുക്കൂല്ല സഹിക്ക വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ മകൻ നിനക്കെതിരെ വരൽ ചൂണ്ടിയാൽ ഞാൻ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കും പറ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ശ്യാമയോടുള്ള പ്രതികാരം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവിടെ കൊണ്ട് വിക്രമാദിത്യന്റെ തോളിൽ വേദാളം എന്ന പോലെ നടക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളും ഉണ്ടല്ലോ അവളോടും കൂടെ പറഞ്ഞേക്ക് എന്തായശ്വര്യ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടൊന്ന് കരുതി കത്തിച്ച പടക്കങ്ങളെല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയല്ലേ നനഞ്ഞ പടക്കങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാ ചീറ്റിപ്പോവും നിങ്ങൾ എന്തുദ്ദേശിച്ചാ പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ആ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവളുടെ മുറിയിൽ വന്ന് കയറിയതിന് ഞാനെന്ത് പഴിച്ചു ഞാനല്ല അവനെ വിളിച്ച് അവളുടെ മുറിയിൽ കയറ്റിയത് ഈ വീട്ടിലെ ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണയില്ലാതെ അവൻ ശ്യാമയുടെ മുറി കയറില്ല അത് ശരി നിങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടെയാണോ അവൻ അവളുടെ മുറി കയറിയത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഐശ്വര്യ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യ നീ എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ അനുജത്തി ഞാൻ ഐശ്വര്യയുടെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ വിഷമാവും കാരണം ഞാൻ നിന്റെ ഏടത്തിയാ നിനക്ക് ആ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഈ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം വേണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം കളയുന്നത് ഞാനാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ സത്യം തുറന്നു പറയുമ്പോ മുഖം ചൂളിക്കണ്ട പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണെന്ന് ഞാനേ ഇതിലും വലിയ ഫാമിലി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നേ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ഇവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഐശ്വര്യ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ സ്വപ്ന അച്ഛനും മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അത് പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അരുണിനോട് പറഞ്ഞ് മാറി താമസിക്കണം ഓഹോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്താക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കൂ നീ ശ്യാമയെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അവള് പ്രിയപ്പെട്ടവള് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയല്ല അവൾ ഈ കുടുംബം തകർക്കാൻ വന്നവളാ ഈ കുടുംബം തകർക്കുന്നത് നീയാ നീ ഒറ്റയെഴുത്തി അതിന് ശ്യാമയെ പഴിച്ചാരണ്ട നമ്മളെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിലെ വാഴില്ല 
ഇത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീടാ ഇവിടുന്ന് ഞാനെങ്ങും പോവില്ല എന്നോട് പകയും വൈരാഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടുന്ന് ആര പുറത്തേക്ക് പോകുന്നെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിൽക്ക് എന്താ നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ശ്യാമയുടെ എതിർപ്പ് കാണും പക്ഷെ നീ കാണിക്കുന്ന അഹങ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും അമ്മ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല നിന്നോടിവിടെ പലരും ക്ഷമിക്കുക നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ സഹിക്കുക നീ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരും പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ അബത്തിൽ നിന്നും എന്നെ കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കുന്നു അത് സത്യ പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ രൂപത്തിലാ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ട് കൗരവരെല്ലാരും കൂടി പാഞ്ചാലിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ കൃഷ്ണൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ അതുപോലെയാ എനിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും സാർ വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു ഓഹോ അതുപോലെയാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാ ഓക്കെ സോ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം ലൈക്ക് കൃഷ്ണ യെസ് യു യു ആർ ലൈക്ക് മൈ കൃഷ്ണ കൊള്ളാലോ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ യു ഞാൻ എന്താ സാറിനോട് പറയാ ക്ഷമ All your feelings okay now? Ah, 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 no, 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 no. Speak in English. Mm-hmm. Uh, my, my feelings, um, now, okay. Hey, tetti, tetti, tetti. Ah. All my feelings are okay ah. now. Ah. Understand? Ah. 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 All my feelings are okay now. Ah. Mm. <laughs> Very good. Ah, Pinagil sir. Ah, Vishnu came to me. I said to him, I said to him, what do you think about the police? Hmm, that's right. I said to him, the police came to me. Why did he come to me? Did he come to me? Did he come to me? അതെ ആൾമാറാട്ടത്തിന് കാരണം എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയായിരിക്കും എന്നെ ചതിക്കാൻ എന്റെ ശ്യാമേ മറ്റെടുക്കണോ അതെന്തിനാ അല്ല സാധാരണ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ അത് നമ്മുടെ പുന്നക്കീഴിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചാമുണ്ടി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കല്ലേ അമ്മേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് എന്താ അമ്മ ഇത്ര പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞതാ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവുമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് സത്യത്തി അഖിയുടെ കല്യാണം മുതല് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളാ അതെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിലൊരു നാശം ഉണ്ടാകും അഖി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ തീരുമാനിച്ച പെണ്ണ് മാറിപ്പോയി 
പകരം ഒരു വയ്യാവേലിയെടുത്ത് അവന് പെടലിക്ക് വെക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് മുതല് ഈ കുടുംബം തകർന്നോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അന്നും ഉണ്ടായി വലിയൊരു അപകടം വടേക്കാട് ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പൂജയുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാരൂടെ എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങള് വടേക്കാട് ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക അവിടേക്കാണോ എന്ന് ഞാനൂടി വരട്ടെ അടുത്തി പിന്നെന്താ നീ കൂടുക അതൊന്നും വേണ്ട ഇവളൊന്നും എന്റെ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവൾക്കെന്താ നമ്മുടെ കൂടെ വരണമെന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധം ഓരോ അവളുമാരുടെ ഓരോ മോഹങ്ങളെ ശ്യാമ കൂടി വന്നോട്ടെ അമ്മേ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കല്ലേ ഇവളെ കൂടി ചുമക്കണമെന്ന് അമൃതയ്ക്ക് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അമ്പലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഇവൾ ആരാന്ന് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണക്കാരി ഇവളാണെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവരെന്തായാലും അമ്മയോട് പറയുമല്ലോ ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള മാർഗം ആ വഴിക്ക് വന്നാലോ അമ്മ എന്നാ ഇവളോട് പോന്നോട്ടെ അമ്മ വേണ്ട വരട്ടെ അമ്മ നമ്മളിനി ഇവളെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് ആക്കി വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ശരി ഒന്ന് വേഗ റെഡി ആയിട്ട് പാടി വെറുതെ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന്റെ പേരില് കുടുംബത്തിൽ എന്തിനാ ഒരു വഴക്ക് ശത്രുസംഹാരം രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിപാടോ വേണ്ട മതി കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ വന്നതാ ഓ അത് ശരി ഇവരുടെ സഹായത്തിന് വന്നായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കെടുക എന്താമ്മേ കാര്യം എന്താ നിറഞ്ഞൂടെ കൂടെയുള്ള പെങ്കൊച്ച് സഹായത്തിന് വന്നതാണോന്ന് അറിയേണ്ടതവർക്ക് വസുന്ധരാമ വേലക്കാരികളെ കൊണ്ടാണോ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ എന്തു മറുപടി പറയാനാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ അവരുടെ ആ ചോദ്യം അക്കി കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇത്തരം ഒരു പെണ്ണിനെയാണോ എന്ന് അറിയാതെ അറിഞ്ഞോണ്ട് കുത്ത് തന്നെ എന്തൊരു കഷ്ടകാല നാണം കെട്ടന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയി നീ ഒറ്റ ഒരാളാ ഇതിന് കാരണം ഇവളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് അമ്പലം അല്ലേ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്നൂടെ അമ്മേ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു വലിയ സിദ്ധൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുഞ്ചുമട സിദ്ധൻ എന്ത് സിദ്ധൻ കുഞ്ചുമട സിദ്ധൻ ലോക പ്രശസ്തന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതും ഇയാളാ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് സിദ്ധൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശത്രു സംഹാരത്തിനും രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി പൂജയ്ക്കും ഞാൻ രസീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരെ അത് പോരമ്മേ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം താടി വളർത്തിയ വല്ല തരികിടകളും ആയിരിക്കും വെറുതെ എന്തിനാ അദ്ദേഹം തരികിടയൊന്നും അല്ല 
ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഇദ്ദേഹം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന പറയുന്നത് ദേ ഇവള് വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാലപ്പടക്കം പോലെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ആ സിദ്ധനെ ഒന്ന് കാണാമേ ശരി 